chào quý khán giả của đài IBC 57.8. Chúng tôi hôm nay được hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả bác sĩ nha sĩ Lý Văn Quy và ông Richard Boskin, tác giả của quyển sách mà chúng tôi sắp sửa giới thiệu đến quý vị đây. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu quyển sách mang tên Ride of the Thunder. Cái quyển sách này ý nói là cởi sống có nghĩa là ông viết về một cuộc chiến tranh ở Việt Nam mà trong đó ông rất ái mộ tinh thần anh dũng chiến đấu của toàn thể Marine Hoa Kỳ và sự cộng tác anh dũng của toàn thể quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Xin quý vị lắng nghe. Good afternoon, Mr. Richard Bortney. How are you today? Fine, thank you so much for having me. Would you please tell my audience, our audience, regarding about yourself, some, mm -hmm. some about your background? Uh, mm -hmm. I'm a former American U.S. Marine, but my service was not during Vietnam. I, uh, I wrote this book because I met some American Marines and some Vietnamese Marines, and I believe their story was very interesting and needed to be told. Tác giả cho biết là uh, tác giả là một uh, cựu chủ quân lực chiến Hoa Kỳ và tuy ông không có trực tiếp tham dự uh, chiến tranh Việt Nam nhưng ông đã gặp một số bạn bè là thủy quân lục chiến cũng như là um, Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam Cộng Hòa và ông rất ngưỡng mộ thành thử là ông mới có ý định là viết cái cuốn sách Right to Thunder này. Dạ, yeah, ông có Would you please tell about you, yourself? Or... When did you write the, the, the book? I wrote the book mm -hmm. uh, in, in, it took me five years to write the book, right. from 2003 to 2008. Mm -hmm. During that time, I, I traveled to Vietnam four times to, mm -hmm. uh, I wanted to see the country. I, I, I went with, I, one of my main characters is a gentleman named Le Ba Binh. Mm -hmm. Binh was a Vietnamese Marine, and uh, He took me to the places where he fought, where he grew up, and all those, and it made it much more real for me because it was I, I couldn't write about it unless I could see it and feel it and touch it. Đã cho biết là tác giả đã mất 5 năm để mà viết cái cuốn sách này từ năm 2003 cho tới năm 2008 và cũng bốn lần phải đi về Việt Nam để thấy cái đất nước Việt Nam như thế nào và có một lần thì ông đã cùng đi với ông Lê Bá Bình uh, là cựu thủy quân lục chiến và tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa và trở về để xem những cái nơi mà ông Lê Bá Bình đã chiến đấu và đã sống vì vì tác giả muốn là khi viết cuốn sách phải thật đầy đủ những cái dữ kiện và những cái uh, những câu chuyện cho nó chính xác. Why you uh, you wrote the, the the book is uh, very currently why not before? It, it was just the right time. I, I didn't, it, it happened in 2003 and, and that's when I started. And uh, I, I kind of feel it was a, an act of God that got me into it. But um, I didn't know it would take me five years to write it. Uh, but it was, uh, it was very, I enjoyed it a great deal. I got to meet so many wonderful Americans and so many amazing Vietnamese people. I learned a lot. And I think it's an important story. Theo tác giả cho biết thì uh, ông cảm thấy là uh, cái cái thời điểm nó đã nó đúng và uh, ông không không ngờ là mất tới 5 năm từ năm 2003 mới viết xong và ông cho rằng đó như là ý trời và tuy nhiên khi mà tiến hành viết cuốn sách thì ông rất là hạnh phúc vì ông được dịp gặp được những cái bạn bè thủy quân chiến Hoa Kỳ cũng như là Would you please tell us and our audience regarding about your trip in the last few years and from the trip, some memory for you uh, about Vietnam and the life in Vietnam? Now I've traveled to Vietnam seven times yeah. and, and I, I enjoy going to Vietnam. One of the things that I learned that, or that struck me when I first went there was when I went to Saigon, uh, I expected to see a lot of pictures of Ho Chi Minh, oh. uh, but I saw, I saw far more pictures of Colonel Sanders selling Kentucky Fried Chicken than I did of Ho Chi Minh, and it made me realize that capitalism beat communism. Khi tôi đến Sài Gòn thì uh, 
trước khi đến Sài Gòn tôi nghĩ rằng là là ở bên đó chắc treo hình về Hồ Chí Minh rất là nhiều nhưng mà tôi ngạc nhiên đó là tôi thấy là lại là hình của ông đại tá Sander mà uh, của công ty uh, Kentucky Fried Chicken thành ra là uh-huh. thành ra là uh, tác giả biết là cái chủ nghĩa chủ nghĩa tư bản đã đến uh, nước Việt Nam rồi. So, may I ask you the question? What is your main message you want to to please the Vietnamese to read your book and the book? What is the book about? That's a complicated question. Yes. Uh, mm-hmm. For me, for, for the American Vietnamese community all know about the Vietnam War. Mm-hmm. But for Americans, for most Americans, even people that served in Vietnam, the mm-hmm. history of the Vietnam War mm-hmm. is, is not complete and it's mostly inaccurate. Oh. I wanted to write a story about good men mm-hmm and through their experiences tell the history. Mm-hmm. So what I tried to do is, is just, I, I have two Vietnamese Marines and three American Marines mm-hmm. and their wives and, and I tell their story and at the same time I try to tell the people the history of the war in small bites so it's understandable. I, again, most Americans have no idea about the truth mm-hmm. and they have no idea about the sufferings of the Vietnamese people. And that's, I, I wanted to show America, number one, that it was a just cause, mm-hmm. that we were right to fight it. And, and uh, really, th- the most important outcome from the Vietnam War, in my opinion, is that America got two million new citizens that really blessed this country. Mm-hmm. I know that wasn't the intent, but the Vietnamese people in America have made America a far better country. Mm-hmm than it ever was before they got here. Tác giả cho biết là theo ý của ông ấy, thì uh, ông cho rằng là người Việt chúng ta đã biết về chiến tranh Việt Nam rồi. Nhưng mà tuy nhiên đó, người Mỹ thì có vẻ như là họ không có, không có hiểu và họ không biết gì về chiến tranh Việt Nam. Thậm chí là trong sách lịch sử ấy, có viết sai thành thử cái mục đích mà ông cái, cái, cái thông điệp ông muốn đưa ra là cho người Mỹ nhiều hơn là người Việt Nam. Vì ông muốn rằng là là ông muốn kể lại những cái sự thật của chính trị Việt Nam và cuộc chiến vừa qua của người Hoa Kỳ cũng như là của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một cuộc chiến có chính nghĩa và một điều ông rất vui đó là cái cái kết quả của chiến tranh Việt Nam là cái gì tức là nước Mỹ đã được có thêm 2 triệu công dân người Mỹ gốc Việt mà ông cảm thấy là đã đóng góp cho nước Mỹ thật là nhiều Cảm ơn bác sĩ nha sĩ Lý Văn Quý à, Một câu hỏi Không phải là một câu hỏi Mà một câu là tôi muốn à, Chính tác giả Được giới thiệu cuốn sách Tuy nhiên xin quý vị khán giả Cho tôi được nói thêm một Phần nhỏ về cuốn sách Giới thiệu đến quý vị trước khi tác giả Nói là cái quyển sách này Đã được người publisher Là cái người phát hành Mang tên là Walt New Daily, viết tắt là WND và cuốn sách này đã được lãnh giải bestseller trong cái category Việt Nam qua. Mr. Richard, what would you please tell about the book? The um, it, it was important to us to show the TQLC Tui Quan Luc Chin, the Vietnamese Marine Corps, and, and the Vietnamese flag. My main Vietnamese character, Le Bo Bin. Uh, is a is an amazing man he's one of the genuine heroes but his story is so typical of so many Vietnamese he represents hundreds of thousands maybe even millions but hundreds of thousands of Vietnamese military officers and his wife represents the wives and his daughter represents all the families who fought nobly suffered in prison and then came to this country with nothing started with nothing and succeeded His story is one of the best American stories. I, I think it will resonate with every American, but certainly in the Vietnamese community, his story represents the, I don't want to call it the average because he's not average, but it, it, it's not uncommon what he went through and, and he did it so well. And he, he's such a wonderful guy and his wife is an amazing woman. And, and it, it, 
I'm just proud to know him. Theo tác giả thì cái cuốn sách này đó là ông viết về cái nhân vật chính là Trung tá Lê Bá Bình, một uh, uh, thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và uh, tác giả cho rằng cái trường hợp của ông Lê Bá Bình là một cái trường hợp điển hình của đại đa số những sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu đã từng chịu đau khổ và đi tù cải tạo và có những người vợ ở nhà trông chờ và ông rất là xúc động về cái này thành thử là cái ông mới viết được cái cuốn sách như Right the Thunder này Kính thưa quý vị khán giả của đài IBC cái quyển sách này theo như là sự nói lại của bác sĩ nha sĩ Lý Văn Quý là một tâm tư của người viết muốn nói lên cái tiếng nói của các sĩ quan Hoa Kỳ, đặc biệt là binh chủng Marine, đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Và theo quyển sách được xuất bản, được nói, muốn mong muốn được nói lên tiếng nói của tất cả quân nhân Hoa Kỳ và dân, dân, qua, dân chúng của Hoa Kỳ, rằng người Việt Nam, chúng ta nói chung, quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, đã chiến đấu anh dũng và cái sự chiến đấu của chúng ta là một cái ngọn cờ tự do cho cả thế giới chính nghĩa tranh đấu cho chính nghĩa Việt Nam quý vị thánh và cảm ơn thời gian của quý vị vừa lắng nghe thì xin quý vị giữ làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại rất là gần đây trong vài minute xin cảm ơn quý vị tiếp tục lắng nghe trong cái vài phút nữa